আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের অপারেটিভ অবস্টেটিক্সের মধ্যে আমরা ছিলাম এবং তারই ধারাবাহিকতার আমাদের আজকে টপিক্স ডায়লিটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরিটাস এই যে আমাদের এই শব্দটা আসলে একটু ওভারল্যাপ করেছে এটা গাইনিতেও রয়েছে এবং অবস্টেটিক্সে রয়েছে কোনটা গাইনিতে রয়েছে কতটুকু কতটুকু অবস্টেটিক্সে রয়েছে আমরা একটু পরে ক্লিয়ার করব। বা বলতে বলতে তোমাদের আর একটু মানে ঝালাই হয়ে যাবে আর কি সো ডায়ালিটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরিটেস ডিএনসি আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি অনেক রকমভাবে নামতে নাম বলতে পারি ডি মিন্স ডায়ালিটেশন ই ইভাকুয়েশন অ্যান্ড সি মানে কিউরেটেস কাজে তুমি কি করছো যদি শুধু ডায়ালিটেশন করো তাহলে শুধু ডি বললেই হবে যে অনলি ডায়ালিটেশন তুমি ডায়ালিটেশন এবং ইভাকুয়েশন করেছো সেটা হতে পারে অথবা তুমি ডায়ালিটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটেস তিনটা করেছো অথবা ইভাকুয়েশন করেছো কিউরেটেস করেছো ডায়ালিটেশনের দরকার নাই সেটাও হতে পারে কাজে ইন্ডিকেশনগুলো যখন আমরা বলবো তখন দেখা যাবে বিষয়টা আমরা আলাদা আলাদা করে বলতে পারবো যে আমরা কখন কেন জায়গায় করছি তাহলে একটু আগে বললাম যে শুধুমাত্র ডায়ালিটেশন আমরা কোনো কোনো জায়গায় করতে পারি সো ডি মিন্স ডায়ালিটেশন হোয়াট ইজ দ্য ডায়ালিটেশন ইট ইজ দ্য ডায়ালিটেশন অফ দ্য সার্ভিক্স সো দিস ইজ এ ইউটারাস অ্যান্ড ইট ইজ দ্য সার্ভিক্স সো তো দেয়ার মিন্স দ্যাট ইজ ডায়ালিটেশন অফ দ্য সার্ভিক্স কোন জায়গায় শুধুমাত্র ডায়ালিটেশন করার দরকার হতে পারে ধরো কোনো এক কারণে জরায়ের মুখটা সার্ভিসটা ক্লোজড হয়ে গেছে তখন তার যে কন্টেন্ট ভেতরে আটকা পড়ে গেছে কি কন্টেন্ট হতে পারে নর্মাল ব্লাড হতে পারে সেটার ক্ষেত্রে তার নাম তখন হবে হেমাটোমেট্রা তাহলে এটা ডায়ালিটেশন কখন লাগতে পারে অনলি হেমাটোমেট্রা হেমা হেম মিন্স মানস টো মেট্রা মানে ইউটাসের ভেতরে ব্লাড জমে গেছে উল্টাভাবে কিন্তু এমন হতে পারে কখনো কখনো এই ব্লাডটা জমে গেল সেটা ইনফেক্টেড হলো তখন তার নাম হবে পায়োমেট্রা মানে পাস উইদ ইন দ্য ইউটারান ক্যাভিটি সেটা হয় এছাড়া কখনো কখনো আমাদের কিছু প্রসিডিওর করার আগে এটা ডায়ালিটেশন করার দরকার হতে পারে ধরো হিস্টারোস্কোপ করব হোয়াট ইজ হিস্টারোস্কোপ এগেইন হিস্টারো মিন্স ইউটারাস স্কোপ মানে দেখা সো ইউ ওয়ান্ট টু ইন্ট্রোডিউস এ ফাইবার অপটিক ক্যামেরা উইদ ইন দ্য ইউটারান ক্যাভিটি অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু সি হোল ক্যাভিটি দেখতে চাচ্ছ সো দিস ইজ দ্য হিস্টারোস্কোপ এইটা যে ক্যামেরাটা আছে এই ক্যামেরাটা যে আমাদের খুব ছোটো ফাইভ মিলিমিটার তার ক্যালিবার থাকে এটা ঢোকানোর আগে অনেক সময় আমাদের ডায়ালিটেশন করে নিতে হতে পারে এছাড়া আমরা কখন করতে পারি যেমন তোমরা ফাদার গিলস অপারেশন পড়েছিলে না অ্যাম্পুটেশন অফ দ্য সার্ভিক্স পড়েছো তার একটা স্টেপ তো অ্যাম্পুটেশন ওইটা করার আগে কিন্তু আমাদের একটু ডায়ালিটেশন করে নেওয়ার দরকার হতে পারে এছাড়া আমরা বলেছি স্পাজমোটিক ডিসমেনুরিয়া কোনো পেশেন্টে খুব হচ্ছে স্পাজম হচ্ছে কারণ এটা স্টেনোস্ট বলে ব্লাডটা ওখানে জমে থাকে ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন একটু ডায়ালিট করে দিলে যখন এটা ইভাকুয়েট হয়ে যায় ব্লাডটা ড্রেন হয়ে যায় তার পেইন কমে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে স্পাজমোটিক ডিসমেনুরিয়া আর একটা করা হতে পারে অনেক সময় আমরা কপারটি ইনসারশন করি তাই না এখন কপারটি ঢুকানোর জন্য মনে হলো যে এটা একটু টাইট হয়ে আছে তখন আমার দরকার হচ্ছে ডায়ালিটেশন তখন আমরা এটা করতে পারি তো কি দিয়ে ডায়ালিট করি আমরা ডায়ালিট করি হলো এরকম একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এটার নাম হলো হ্যাগার্স ডায়ালিটার এবং এটা দুই দুই রকমের সাইজ আছে দুই পাশে এটা একটু চিকন এটা একটু মোটা একটা গ্র্যাজুয়াল আছে অনেকগুলো আমাদের ডায়ালিটার আছে গ্র্যাজুয়ালি আমরা এই ধরনের একটা ডায়ালিটার ইউজ করে জাস্ট এটা সিম্পলি এটা ডায়ালিট করে দিলাম এখানে যে কন্টেন্টটা আছে সেটা বের হয়ে গেল আমাদের পেশেন্টের সমস্যা সমাধান হয়ে গেল তাহলে এর নাম কি বললাম আমরা অনলি ডায়ালিটেশন তাহলে দিজ আর দি ইন্ডিকেশনস অফ অনলি যেখানে আমরা ডায়ালিটেশন করতে পারি এগুলো সবগুলাই কিন্তু গাইনির মধ্যে পড়ছে তাই না তোমার হেমাটোমেট্রা পায়োমেট্রা হিস্টারোস্কোপ সবই কিন্তু গাইনিকোলজিক্যাল কেসের মধ্যে পড়ছে অবস্টেটিক্সে কিন্তু পড়ছে না এরপর আসা হলো ডায়ালিটেশন ইভাকুয়েশন ই মিন্স ইভাকুয়েশন ইভাকুয়েশন মানে শব্দটার অর্থ তো তুমি বুঝো খালি করা তাহলে কোথায় দরকার হতে পারে এখানে আমাদের অনেক কন্টেন্ট রয়ে গেছে এটা কি কন্টেন্ট থাকে ইউজুয়ালি আমাদের প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সি প্রোডাক্ট যেমন আমাদের ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন মিসড অ্যাবর্শন তারপরে মনে করে ইনইভিটেবল অবর্শন যত রকমের অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে আমরা ডিএনসি করছি সবচেয়ে কমন ইন্ডিকেশন এছাড়া কি হতে পারে আমাদের কি রিমুভ করার যেতে হতে পারে হাইড্রেটিন ফর মোল মোল সরানো দরকার হতে পারে সেখানেও কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা লাগতে পারে এটা হলো ইভাকুয়েশন তাহলে আমরা বললাম ইভাকুয়েশন কিউরেটেস 
কিউরে টেস্ট কিন্তু আমরা সব জায়গায় করি না ইভাকুয়েশন করার জন্য আমরা কী ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করি ধরো এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এটা নর্মালি স্পঞ্জ হোল্ডিং ফোর্সেস যেটা আছে এটা তার চেয়ে খুব চিকন ছোট মাথাটা খুবই ছোট যে কারণে এটা আমরা ইজিলি এটা ঢুকিয়ে এই প্রোডাক্টগুলোকে এদিক দিয়ে বের করে নিয়ে আসতে পারি এটা আমরা ইভাকুয়েশন করার জন্য ব্যবহার করতে পারি ফাইনালি যেটা রয়েছে সেটা হলো কিউরেটেস কিউরেট সি মিন্স কিউরেট কিউরেট মানে আমরা কিউরেট করব কিউরেট করার জন্য আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ব্যবহার করি সেটার নাম হলো দ্যাট ইজ দ্য কিউরেটেস এটা হলো কিউরেট কিউরেট ইভাকুয়েট করার পরেও আমার কাছে মনে হলো কিছু কিছু জিনিস হয়তো বা রয়ে গেছে তখন আমরা কি করতে পারি এটাকে কিউরেট করতে পারি একদম খুঁচে খুঁচে ক্লিয়ার করে ফেললাম এটা ক্লিয়ার করে সো দিস ইজ দ্য কিউরেট তাহলে এটা হলো আমাদের ডায়লেটেশন ইভাকুয়েশন এবং কিউরেটেস কি ইন্ডিকেশন আছে ডিএনসি ডিএনসির ইন্ডিকেশনের মধ্যে আমরা প্রথমে যদি বলি তাহলে তোমাকে বলতে হবে ডায়াগনস্টিক এবং থেরাপিউটিক ডায়াগনস্টিক মানে হলো অনেক সময় ভেতরে কোনো মানে ডিজিজ নাই বা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা করছি ইভাকুয়েট করছি না যেমন গাইনোকোলজিক্যালের ক্ষেত্রে যদি আমরা ভাবি যে গাইনি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কখনো কখনো ইনফার্টিলিটি আছে তখন আমরা ডিএনসি করছি আমরা ইন্ডোমেটামটাকে একটা স্যাম্পল নিলাম নিয়ে আমি দেখলাম এটি কি সিক্রেটারি ফেজ নাকি এটা প্রলিফারেটিভ ফেজ এছাড়া আমরা দেখতে পারি যেটা যে মানে ইট ইজ দ্য ইভিডেন্স অব দ্য ওভুলেশন যদিও ওভুলেশন দেখার জন্য এখন আমাদের অনেক প্রসিডিওর রয়েছে এই যে ওভুলেশন শুধুমাত্র দেখার জন্য আমরা ডিএনসি এখন খুব একটা করি না কিন্তু আমরা অনেক সময় অ্যাবনর্মাল ইউট্রেন ব্লিডিং হচ্ছে ধর একটা মহিলার প্রচুর অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং ইরেগুলার সাইকেল হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা ডিএনসি করি করে আমরা ওই যে স্যাম্পলটা পেলাম এন্ডোমেটিয়াম এটা হিস্টোপ্যাথোলজি করলাম বিশেষ করে এই মহিলাটার যদি পেরি মেনোপোজাল এইজ হয় ধরো তার হলো ফর্টি টু ইয়ার্স বা ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স এখন আমি শুধুমাত্র তাকে একটা প্রোজেস্টোরন দিয়ে ব্লিডিং বন্ধ করে রাখলে এটা হতে পারে যে তার ম্যালিগনিয়াসে তুমি কি ঢেকে রাখলা তুমি ডায়াগনোসিস করলে না এন্ডোমেটাল হাইপার প্রেশিয়ার রয়েছে সেই জন্য তাদেরকে একটা ডায়াগনোস্টিক আমরা ডিএনসি একটা করতে পারি এছাড়া টিউবার ক্লোসিস মানে করে এন্ডোমেটাল টিউবার ক্লোসিস সাসপেক্টেড অথবা এন্ডোমেটাল ক্যান্সার সাসপেক্টেড পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং তুমি শিওর না এটা এন্ডোমেটাল ক্যান্সার কি না তুমি ডায়াগনোসিস করতে চাচ্ছ সো দিস ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক ডিএনসি এগুলো আমরা করতে হয় আমাদেরকে আরেকটা জায়গায় আমরা অনেক সময় করি যেটা হলো কপারটি রয়েছে কপারটি মিস করেছে সুতা পাচ্ছে না থ্রেট মিস হয়ে যাচ্ছে আমরা কিউরেট দিয়ে খুঁচিয়ে তারপর এটাকে কিন্তু বের করে আনতে পারি তাহলে দিজ আর দ্য ডায়াগনস্টিক তাহলে কোথায় কোথায় ডায়াগনস্টিক আমরা বলেছি বলেছি ইনফার্টিলিটি অ্যাবনর্মাল ইউটার্ন ব্লিডিং পেরিমোনোপোজাল এইজ উইথ অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং সাসপেক্টেড এন্ডোমেটাল কার্সিনোমা অর এন্ডোমেটাল টিউবার ক্লোসিস এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডায়াগনস্টিক ডিএনসি করি থেরাপিউটিক মানে আমি এখান থেকে একটা ট্রিটমেন্ট বেনিফিট পেতে চাই সবার আগে যেটা আসে সেটা হলো অ্যাবর্শন কোন কোন অ্যাবর্শন আমরা ডিএনসি করি ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শনে করি আমরা ইনিভিটেবল অ্যাবর্শনে করি মিসড অ্যাবর্শনে করি এছাড়া আমরা কোথায় করি আমরা হাইড্রাটিভ ফর মৌলে করি গাইনিতে আরেকটা জায়গায় আমরা থেরাপিউটিক গেইন পাই যেমন এন্ডোমেটাম পলিপ যেমন এই যে এন্ডোমেটামের ভিতরে এখানে একটা পলিপ চলে আছে একটা মহিলা পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং একটা এন্ডোমেটাল পলিপ আছে খুব ভালো হয় যদি আমরা কেটে ডিএনসি করে বায়োপসি করি তাহলে আমরা বুঝলাম কোনো ক্যান্সার আছে কি না যদি না থাকে তাহলে তো আমার একটা পলিপটাও চলে যাবে ব্লিডিংটাও চলে যাবে রুগীটা ভালো হয়ে যাবে অর ইউ ক্যান গো ফর দ্য হিস্টারোস্কোপ অ্যান্ড ডাইরেক্ট সি অ্যান্ড ইউ ক্যান টেক দ্য স্যাম্পল ফর দ্য হিস্টোপ্যাথোলজি সো এটাও আমাদের এখানে থেরাপিউটিক গেইন কিন্তু রয়েছে কাজে এই জায়গাগুলো আমাদের ইন্ডিকেশন অফ দ্য ডিএনসি এরপরে যেটা আসে তাহলে হলো যে আমরা জানলাম কি ক্লিয়ার যে আমরা কি কি বলবো ডিএনসির ইন্ডিকেশন ডিএনসির ইন্ডিকেশন আমাদের প্রথমে হলো শুধু ডায়লেটেশন কার কার জন্য করি ইভাকুয়েশনের যা কার কার জন্য করি কিউরেট করি আমরা থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন আছে এবং তার সাথে সাথে আমাদের ডায়াগনস্টিক ইন্ডিকেশন রয়েছে এই ডিএনসি করার পরে তোমাদের যে স্টেপস আসবে যেটা বলা হবে হোয়াট আর দ্য প্রসিডিওর ফর দ্য ডিএনসি এই প্রসিডিওরের মধ্যে এখন আমরা যাব প্রথমে এই কথা বলবো যে এটা একটা ইউ শুড টেক এ রিটার্ন কনসেন্ট ইউর পেশেন্ট শুড বি অ্যাডমিটেড ইন দ্য হসপিটাল 
एडमिशन छाड़ा करा जाए कि ना इटा हमना पौरे एक ता सक्षम निवेशन जोखन आज बो तोखन बोल बो बट अंदर डेंसी जो दे हमना कोर्टे चाहे ऑफ कोर्स यूज़ पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल दूसर नंबर यू शुड टेक ए रिटेन कंसेंट बिकॉज़ यूज़ुअली वी आर डूइंग द डेंसी अंडर जनरल एक जो जनरल एनेस्थेटिया एक शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिया दे आम्रा आइदर प्रोपोफॉल और कैटामिन शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिया बेशिक उन तो रुगी हस्पताल है था कि ना आउटडोर बेसिस से किंतु माने डे केस बोली आम्रा रुगी शौकाले आशे भूतियों है कोरे आपर बिकले बांसे चोल दो इपर्शे सर्वेकल ब्लॉक दी हमें टा करते पड़े। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एनेस्थेशिया। जेहतो आम्रा ताके जीए जुदी दे ताले एटलिस तार जीए दा वाला के चार घंटा ताके ना खाईये रखते होंगे, एनपीओ ते रखते होंगे। एको उन रुगी रेडी, डेंसी कॉर्ड जनो प्रथम ही तुम्हारे जेटा करते होंगे, शेरोल because तुम ही जो दी 100% एसिड्स तो मेंटेन करो तापुर जो कोन एक कैथेटर कड़ा होए एक कैथेटर का कारण है किंतु आमदे पेशेंट के प्रोचुर इन्फेक्शन सुपरफेन करते पड़े काजी आम्रा कैथेटर तके कोर बोना दूसरा नंबर को तो हो रहा चेता जब पेशेंट के आम्रा टेबले नीलम नव आप पर इस प्राइवेसी बंग शब्द किसी मेंटेन करा पेशेंट माने डॉर्सल शुई है, हमारे दुई टे लेगिंग्स लगा था वे पाके सपोर्ट दिवे, सो दिस इज़ द लिथोटोमी पोजीशन। हर पौरे हमरा ताके आगे एनेस्थेशिया दिवो पौरे लिथोटोमी पोजीशन करवो। आगे किन दो लिथोटोमी ना, आगे उल्लो एनेस्थेशिया, देन आई विल गो फॉर द लिथोटोमी पोजीशन एंड एंटीसेप्टिक � आमी डेंसे कोर्बो इटा दुटे इनकम्प्लीट एवोर्शन। एकोन तुम्हार जेटा कोर्ट होबे जेत तुम्हां के इटा कोर्ट जन्नो तुम्हां के पुर्तो में एक टा बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कोर्ट होबे। एकोन अम्मे टी यूट्रस छुबी आकी क्या मन? इटा एक टा छुबी आकलम। छुबी टा अम्मे दुभा बे आकी। एक टोला शामने पिच एक एक टा बाय मैनुअल एग्जामिन करो। ऐ जब हमने प्रीवी एग्जामिनेशन टक कर लाम, एक तो देखिए हमें की की देखते चाहिए। आमी देखते चाहिए हमारे यूट्रस हाइट कोतुटु को, कोतुटु को बोरोशे। आमी देखते चाहिए तार पोजीशन क्या मोन, शिटे एंटीवार्टेड ना कि रेट्रोवार्टेड, एक तो देखते चाहिए। एवं फाइनल कारण इनकम्प्लीट एवोशन थे अनेक समय डायलिटेशन प्रयोजन ना होते देखा गया अस्ट एक खोला आज तक तर नाम शुद्ध इभाकुएशन एंड किटेज डी तर क्षेत्र ना थे क्या एक पिवि को देखे नहीं इन्स्ट्रुमेंट एखान दिए ढुक है कि ना ह्वाट इज द कंडिशन अब दस तेल क्यों कर पिवि को हमें तीनटे जिन देखे लेंथ अब दूटरस पजिशन अब दूटरस एंड द कंडिशन अब द सार्विक्स देखा पड़ बोलो ना ऑस्टा क्लोज दिया थे ताले आम के की करते हो बे डायलिटेशन करते हो बे फास्ट जेटा काज करवो इटा हाथ टके छोड़िया आमी जेटा यूज़ करवो डेट इज़ द सेम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वेजनल स्पिकुलम इटा स्पिकुलम ताले आम की करवे स्पिकुलम टे इंट्रोड्यूस करवो कोरा पड़े पोस्टीरियर so what is the instrument to hold the cervix? This is the instrument. This is the volcellum. A instrument the name holo volcellum to hold the anterior lip of the cervix. Tale ami ki kulam eta the posterior vagina ta ki retract kulam and I will hold the cervix with the volcellum. Amar assistant eta dhorechi eta ami dhorechi. A volcellum the ami ki kulam anterior lip ta ki dhore. ए जे इट्रस टके टाइट कोल्लम एवं किसी टा ट्रक्शन दिलम जाते आमे पौरवोते ते इन्स्ट्रूमेंट ढूँका ले ए इट्रस तो तो एक टू मूव करे जोखने तुम इन्स्ट्रूमेंट ढूँका बात तो खुन जाते जस स्लिप करे ना चोले जाए ताजी ए टा दिया आमे ए टा नीचे दिके ट्रक्शन दिए ची बंद टाइट करे ए टा धोरे ची जोखन अभी सर्विस तो धोर बो तो खन अभी एक वॉल्सेला मिटा यूज़ करते पारी इच्छा रा इटा धोरा जोन आरो किचु किचु इन्स्ट्रूमेंट रोए चे जेमोन एक टोन नोरोकोम एक टा दात 
এই ভলসলামের মধ্যে টিত আছে অনেকগুলো একটা দুইটা তিনটা একটা দুটো তিনটা দাঁত আছে এবং এই ভলসলাম দিয়ে আমরা কিন্তু সবসময় সার্ভিসে অ্যান্টিড লিপ ধুচ্ছি এটা একটা ডাব টিত একটা এটা দিয়েও কিন্তু আমি এভাবে ধরতে পারি এটাতে ইঞ্জুরি কম হয় অথবা যদি এটা এমন হয় সার্ভিসটা খুব সফট দেন ইউ ক্যান হোল্ড দ্য সার্ভিস উইথ স্পঞ্জ হোল্ডিং ফর্সেস অলসো সো হোয়াট এভার ইনস্ট্রুমেন্ট ইউ আর ইউজিং দ্যাট ইজ দ্য মেইন স্টেজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেক এ ট্রাকশান অ্যান্ড ইউ টু ফিক্স দ্য ইউটারাস এটা করা হয়ে গেল করার পরে আমাদের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদেরকে দেখাতে হয় ওই ইনস্ট্রুমেন্টে এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই সেটাকে আমরা বলি ইউটারাইন সাউন্ড সাউন্ড এটা অনেকটা এই ধরনের একটা লম্বা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সাউন্ড বলা এস ইউ এনডি সাউন্ড ইউটারাইন সাউন্ড সাউন্ড দিয়ে আমরা মূলত যেটা করি আস্তে করে এটা ঢুকিয়ে দিই ঢুকিয়ে দিয়ে আমি লেংথ অব দ্য ইউটারাসটাকে দেখি লেংথ তো সাউন্ড কি কি করে এটাকে একটু ডাইলেট করে লেংথটাকে দেখে এবং পজিশন অব দ্য ইউটারাসটাকে দেখে এটা ক্যান্টিভার্টেড না এটা রেট্রোভার্টেড এটাকে দেখে দেয় ইউটারাস সাউন্ড দেখার পরে আমি শিওর যে হ্যাঁ আমার ডাইলেটেশন লাগবে সো দিস ইজ দ্য ডাইলেটার এর নাম ডাইলেটার এবং আমরা বলছি হ্যাগার্স ডাইলেটার গ্র্যাজুয়ালি করতে হয় হ্যাগার্স অনেক রকমের অনেকগুলো ডায়লেটেশন ডায়লেটার থাকতে পারে যেমন আমরা দেখি এটা একটা চিকন হ্যাগার্স ডায়লেটার এটা তার চেয়ে বড় তাহলে আমি প্রথমে এই চিকন মাথা দিলাম তারপরে আবার এই মাথা দিলাম তারপর এটা সরিয়ে ফেললাম আবার এই মাথাটা দিলাম আবার এই মাথাটা দিলাম তাহলে গ্র্যাজুয়ালি ইউ আর ডাইলেটিং দ্য সার্ভিক্স কতটুকু ডাইলেট করব ততটুকু ডাইলেট করব যেটা আমার এই ইনস্ট্রুমেন্ট ঢোকার জন্য প্রয়োজন যেমন আমি ধরলাম যে আমি এই ইনস্ট্রুমেন্ট এই কিউরেটটা ঢুকাবো এটা ঢোকার জন্য আমার যতটুকু ডায়লেটেশন প্রয়োজন আমি ততটুকুই ডায়লেটেশন করব ঠিক আছে অ্যানেসথেশিয়া যদি না দিয়ে নেই তাহলে এই ডায়লেটেশনটা খুব পেইনফুল কাজেই এটা কিন্তু রোগীর জন্য শখে চলে যেতে পারে পেশেন্ট কাজে যদি ডায়লেটেশন কোনো পেশেন্টের প্রয়োজন হয় অফকোর্স তোমাকে কিন্তু অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে নিতে হবে কেমন তাহলে আমরা কি বললাম যে আমি কি করলাম অ্যান্টোয়ে লিপ অফ দ্য সার্ভিস ধরলাম এবং তখন আমি ইউটার্ন সাউন্ডের লেংথে গ্র্যাজুয়াল ডায়লেটেশন করলো ডায়লেটেশন করার পরে যদি দেখো এটাও কিন্তু খুব চিকন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এবং এই ইনস্ট্রুমেন্টটাও কিন্তু ইজিলি তোমার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে আমি দেখলাম ভিতরে কি আছে এখানে ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শনের প্রোডাক্ট রয়ে গেছে প্রোডাক্ট থাকার পরে আমি আস্তে করে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়ে প্রোডাক্টগুলোকে বের করে করে নিয়ে আসলাম বের করে করে ফেলে দিলাম ফেলে দেওয়ার পরে দেখা গেল অলমোস্ট সব প্রোডাক্টই চলে গেছে সব প্রোডাক্টই চলে গেছে কিন্তু অল্প কিছু কিছু প্রোডাক্ট এই যে ইউটারাস মনে করো এটা গায়ে গায়ে লেগে আছে অল্প কিছু সো দিস পেশেন্ট নিডস দ্য কিউরেট এখন আমার কিউরেটেস দরকার হবে ঠিক আছে তাহলে আমি একটা কিউরেট চুজ করলাম আমার যেটা ভালো কিউরেট আমি একটা ভালো কিউরেট নিলাম এই কিউরেটটা যখন নিলাম তখন প্রথমেই আমি চলে যাব সোরা ফান্ডাসের কাছে চলে গেলাম এবং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কিউরেট করব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব ওয়াল অ্যান্টির ওয়াল লেটারাল ওয়াল উপরের অংশ নিচের অংশ সব জায়গায় ধীরে ধীরে কিউরেট করব একটু বলেছি যে উপরে আগে ফান্ডাসে টাচ করেছি তারপরে নিচে নামিয়েছি কারণ যদি না হয় তাহলে হঠাৎ করে তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট ছুটে যেয়ে কিন্তু ইউটারাসটা পারফোরেট করে যেতে পারে ছিদ্র হয়ে যেতে পারে সো আমরা কি বললাম আমি গ্র্যাজুয়াল এটা কিউরেট করব এই যখন কিউরেট করব আমি বুঝবো কি করে এটা কিউরেট হয়ে গেছে কিউরেট হয়েছে যখন তখন দেখা যাবে যে ইউটারাসের সাইজটা যেহেতু প্রোডাক্টগুলো চলে গেছে না ইউটারাসটা ছোট হয়ে গেল ইউটারাসের সাইজটা ছোট হয়ে গেছে এবং আমি যখন ইনস্ট্রুমেন্টটা ঢোকাচ্ছিলাম ছোট হওয়ার সময় সে কি করছে আমার ইনস্ট্রুমেন্টটাকে চেপে ধরছে গ্রিপ করছে এখন আর খুব ইজি মুভ করছে না তখন আমি বুঝি যেটা যেটা ছোট হয়ে গেছে ইউটারাস এবং আমরা যখন এরকম কিউরেট করছি তখন একটা সাউন্ড পাওয়া যে গ্রিটিং সেনসেশন বলা হয় এটা কিউরেট দেওয়ার জন্য আমি হাতের মধ্যে দিচ্ছি একটা সাউন্ড তৈরি হচ্ছে এটা গ্রিটিং সেনসেশন বলা হয় একটা ঘস 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 একটা আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু যখন প্রোডাক্ট ছিল তখন কিন্তু মনে হচ্ছিল ঘপ ঘপ করে প্রোডাক্টগুলো বের হয়ে যাচ্ছে এখন আর বেরোচ্ছে না বরঞ্চ আমরা দেখছি যে কিছু ফ্রদি কিছু মনে হচ্ছে কিছু ব্লাড আসছে অল্প অল্প তার সাথে একটু ব্লাডের সাথে একটু বাবলস মিলে একটা বাবলসের মতো তৈরি হচ্ছে তখন আমি শিওর হই যেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি করব আমরা গ্র্যাজুয়ালি সব ইনস্ট্রুমেন্টগুলো খুলে দেব যেমন আমার অ্যান্টিরিয়ার লিপ অফ দ্য সার্ভিস ধরা ছিল আমি এটা খুলে দিলাম কিউরেট তো রিমুভ করে দিয়েছি এবং পাশাপাশি আমাদের এই যে এই যে আমাদের সিমস ইনস্ট্রুমেন্টটা যেটা ছিল এটাকে সরিয়ে দিলাম এই যে সরিয়ে দিলাম এই সরিয়ে দেওয়ার কারণে আমাদের সব ইনস্ট্রুমেন
একদম আমাদের ডিসপোজেবল যে আমাদের একটা বালতি থাকবে যেখানে ব্লিচিং পাউডার লেরি করা থাকবে সেখানে আমরা ডিসপোজ করে দিব দেওয়ার পরে আমি আবার গজ এবং কটন বল নিব নেওয়ার পরে এই যে জায়গাগুলো খুব ভালো করে পরিষ্কার করে দিব তার কারণ এখানে অনেক ব্লাড লেগে থাকতে পারে এবং এই ব্লাডগুলো যদি লেগে থাকে এরা কি করবে ওখানে ইনফেকটিভ সোর্স হিসাবে কাজ করবে তাহলে আমাদের এই যে প্রসিডিওরটা কিন্তু এখন শেষ হয়ে গেল এখন আসো পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার প্রথম প্রথম কথা হলো যে আমরা যখন ক্লিন করলাম পেশেন্টকে তারপর আমরা পেশেন্টকে নামিয়ে দিব প্রথম কথা হলো এটা একটা অপারেটিভ প্রসিডিওর এবং এটাকে মাইনার অপারেশনস বলা হয় এবং যেহেতু আমরা একটা প্রসিডিওর করছি অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আমরা যেটা দিতে পারি সেটা হলো আমরা এমন অ্যান্টিবায়োটিক দিব যেটা অ্যানোরক্সকে কাভার করবে যেমন আমরা মেট্রোনিরাজল থাকতে হবে অর্থাৎ সিপ্রোমেট্রো দিতে পারি অথবা আমরা এটাকে সেফালোস্পোরিন উইথ মেট্রোনিরাজল দিতে পারি অ্যান্টিবায়োটিক দিব আমরা আমরা পেশেন্টকে না যেহেতু অ্যানেসিসে দিয়েছি কমপক্ষে তিন থেকে চার ঘন্টা তাকে কিন্তু না খাইয়ে রাখতে হবে আর যদি তুমি ডিপ সিলেশন দাও তাহলেও একটু দু ঘন্টা না খাইয়ে থাকতে হবে আবার যদি তুমি তোমার লোকাল সার্ভাইকাল ব্লক দাও তাহলে কিন্তু না খেয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই এটা ডিপেন্ডস আপন তুমি কি অ্যানেসিসিয়া দিয়েছ ব্যথা ইউজুয়ালি ব্যথা হওয়ার কথা না তারপরও আমরা যদি ব্যথা হয় পেশেন্টকে একটা ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম একটা সাপেজিটরি দিয়ে দিলাম দ্যাটস অ্যান আফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন যদি দরকার হয় মনে করো প্রচুর পেশেন্ট আমাদের আসে ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে ইনভিটেবল অ্যাবর্শন তখন তাদের ব্লাড যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে ব্লাড দিয়ে দিবে আরেকটা কথা মনে রাখবা যদি পেশেন্টের ব্লাড গ্রুপ নেগেটিভ হয় তাহলে তাকে একটা অ্যান্টি ডি দিয়ে দিতে হবে এই অ্যান্টি ডিটা আমাদের জানি আমরা যে আমরা ফিফটি মাইক্রোগ্রাম আমরা দিই আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যেটা যে আমাদের যে একটা যে ভায়াল আছে তাতে আমাদের আড়াইশো থাকে তাহলে আমরা সেখানে ফিফটি দিয়ে দিতে পারি ওয়ান ফিফটি দিয়ে দিলেই অ্যাবর্শনের পরে এটা কাভার হয়ে যাবে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো কন্ট্রাসেপটিভ অ্যাডভাইস আমরা এই যে আমাদের অ্যাবর্শন হচ্ছে এর বিশাল একটা অংশ দেখা যাচ্ছে যে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি থাকে আনপ্ল্যান্ড থাকে কাজে তোমাকে জানতে হবে এই রুগী এই পরবর্তীতে বাচ্চা নিতে চাচ্ছে কিনা হয়তো বা তার দুটো বেবি আছে সে বলছে যে আমি বাচ্চা নিতে চাই নি সে বাচ্চা নষ্ট করে নাই ঠিকই স্পন্টিনিয়াস হয়েছে আবার কেউ কেউ কিন্তু অ্যাবোটিফিসেন্ট ড্রাগ খেয়ে এসেছে কেউ ইন্ডিউসড অ্যাবর্শন করে গেছে এ ধরনের প্রচুর পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে সো ইউ হ্যাভ টু ভেরি ক্লিয়ার কনসেপশন অ্যাবাউট দ্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি অবস্টেটিক হিস্ট্রি সে বাচ্চা নিতে চায় কি না খুব দ্রুত অনেক পেশেন্ট পাবে বাচ্চা নিতে চাচ্ছে না তো এখনই তোমার কিন্তু হাই টাইম যে ইউ হ্যাভ টু গিভ এ ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাডভাইস এবং আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো এই প্রসিডিওরের সময় আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে একটা এমন একটা প্রসিডিওর দিয়ে দিলাম আমরা দুটো বাচ্চা আছে ইন্টারউটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস দিয়ে দিলাম দশ বছরের জন্য কাজ করলো তাকে একটা ইমপ্ল্যান্ট দিয়ে দিতে পারো যদি সে সেটা না চায় ইউ ক্যান গিভ দ্য ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল এটা এখন থেকে শুরু করবে আজকে প্রসিডিওর হয়েছে আজকে থেকে শুরু করবে এখন তুমি যদি মনে করো যে পেশেন্টের প্রসিডিওর হয়ে গেছে রোগী চলে গেছে সে সামনের মাসে এসে কন্ট্রাসেপটিভ নিবে ইউ মে লস ইউর পেশেন্ট সে হয়তো বার আসতেই পারলো না কাজেই আমরা ডিএনসি যখন করি আমরা যখন তার অ্যাবর্শনের সার্ভিসটা দিচ্ছি খুব গুরুত্ব দিই চার মানে কন্ট্রাসেপটিভ এটার অ্যাডভাইসটার উপর যে আসলে কি বাচ্চা চায় কি না আবার এমনও তো আছে যারা খুব কান্না করছে তার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে সে বাচ্চা নিতে চায় তাহলে সে কবে বাচ্চা নিতে পারবে খুব এখন এইটার পরে একটা প্রশ্ন যদি সেটা অ্যাবর্শনের প্রশ্ন সেটা এখানে বলতে চাচ্ছি না যে তাহলে কেন বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে এটা পরে তোমার পেশেন্ট জানতে চায় কেন বাচ্চা নষ্ট হলো এরপরে সে কী পদ্ধতিতে যাবে এইগুলি জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমরা যদি কন্ট্রাসেপশনটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন অব দ্য ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন অফ ইউর পেশেন্ট যার যেটা দরকার তুমি তাকে সেই অ্যাডভাইস দিলাম ডিসচার্জ যেহেতু আমরা বলেছি এটা ডে কেস হিসাবে আমরা করি সকালে ভর্তি হয় বিকেলে পেশেন্ট বাড়ি চলে যেতে পারে কমফর্টেবল উঠে যখন ডেকে সুস্থ বোধ করছে বাসায় চলে যাবে তাকে একটা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিবে তাকে আমরা বলি যে শি শুড অ্যাভয়েড দ্য কয়টাস ফর অ্যাটলিস্ট টুয়েলভ সরি টু উইকস দুই সপ্তাহ তার অ্যাভয়েডেন্স থাকবে এবং নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস সাত দিন সেটাও একটু যদি অ্যানেসিসে দাও খারাপ লাগে একটু শরীর খারাপ লাগে তো মাথা ব্যথা করে দুর্বল লাগে এই জন্য তার আস্তে আস্তে নর্মাল অ্যাক্টিভিটিসে ফিরে যাবে খুব ইম্পর্টেন্ট সে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে আসতে হবে দুই সপ্তাহ পরে কেন দুই সপ্তাহ পরে আসতে হবে আমরা একটু পরেই বলবো যে কমপ্লিকেশানসটা যখন আমরা বিবেচনা করব তখনই তুমি বুঝবো যে তার আসাটা
এই যে টোটাল এই যে একটা প্যাকেজ এই প্যাকেজের একটা নাম রয়েছে যাকে আমরা বলি প্যাক সার্ভিস পোস্ট অ্যাবর্শন কেয়ার প্যাক এবং এটা গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট তার কারণ এই অ্যাবর্শন হওয়া এবং এই অ্যাবর্শন এবং সেফসিসের জন্য আমাদের প্রচুর একটা অংশ মা কিন্তু আমরা হারাই মাতৃমৃত্যু হয় এবং তোমরা যখন আউটডোরে ইনডোরে আসবে হসপিটালে তখন দেখবা প্রচুর পেশেন্ট সেপটিক অ্যাবর্শন হচ্ছে শক পেশেন্ট ইউনিভার্সেবল শকে চলে গেছে প্রচুর হেমোরেজ হচ্ছে ইউ কান্ট সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট সো আমরা চাই না যে কোনো প্রেগনেন্সি আনওয়ান্টেড কিংবা আনএক্সপেক্টেডভাবে হোক সে কাজে আমরা এই জিনিসটাকে কমাতে চাই কিন্তু আমরা যদি দেখি যে আমাদের ইনডোরে সবচেয়ে বেশি পেশেন্ট কিনে ভর্তি হয় দ্যাট ইজ দ্য অ্যাবর্শন কাজে অ্যাবর্শন কিন্তু তোমাকে জানতে হবে অ্যাবর্শন তোমাদেরকে আমরা আলাদা করে পড়িয়েছি আজকে আমরা এটা ডিএনসি প্রসিডিওরগুলো বলছি যেহেতু এটা তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হয়তো বা কোনো কোনো জায়গায় আমরা একটু বেশি তোমাদেরকে বলবো পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার গেল এরপর যেটা আসো সেটা হলো কমপ্লিকেশনস অফ ডিএনসি খুব কমন পেট কোয়েশ্চেন বলো ঝট ঝট করে বলে ফেলো হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ ডিএনসি কমপ্লিকেশনসকে আমরা প্রথমে ইমিডিয়েট করতে পারি রিমোট করতে পারি লেট বলতে পারি ইমিডিয়েট আসো ইমিডিয়েট মানে হলো যখন প্রসিডিওরটা করছি তখন কী কী হতে পারে সবচেয়ে বেশি যেটা হলো যে ইউ আর গোয়িং টু ডু দ্য প্রসিডিওর অ্যান্ড দেয়ার ইজ প্রচুর এক্সেসিভ হেমোরেজ ডিউরিং দ্য প্রসিডিওর প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে এই যে প্রচুর বেশি ব্লিডিং যখন হয় মূলত যেটা হয় যে এখানে প্রোডাক্টগুলো এমনভাবে লেগে আছে যে প্রচুর কোনো সাইনাসগুলো ওপেন হয়ে গেছে প্রচুর থেকে সেখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে আবার এই ব্লিডিংয়ের আর একটা বড় অংশ আছে একটু আগের তোমাদের ক্লাসে আমরা বলেছিলাম প্রাসেন্টা অ্যাক্রেটা স্পেকটাম ডিসঅর্ডার অনেক সময় দেখা যায় এখানে একটা স্কার রয়েছে এবং এই প্রোডাক্টটা স্কারের মধ্যে লেগে আছে স্কারের মধ্যে এমনভাবে লেগে আছে তুমি যখন এটাকে রিমুভ করতে যাচ্ছ প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে কাজে এটা কিন্তু এখন আমাদের যদি আগের সিজার থাকে তারপর যখন তার অ্যাবর্শন হয় এটা কিন্তু আমাদেরকে একটা এক্সট্রা মেন্টাল প্রেশার ক্রিয়েট করে যে আমাদের এটা করার সময় তার কোনো অসুবিধা হবে কি না তাহলে হেমোরেস এখন যদি তুমি দেখো যে একটা প্রসিডিওর করতে চাচ্ছ ডিএনসি ইন্টার্ন লাইফে কিন্তু ডিএনসি করতে দিই আমরা তোমাদেরকে এত করো অনেক ইন্টার্নরা যারা একটু ভালো কাজ করে তারা কিন্তু প্রচুর ডিএনসি করে করার দরকারও হয় অনেক সময় রাত্রেবেলা এত ইমার্জেন্সি হয় তখন এটা করতেই হয় তাকে তারা করে ফেলে পরের দিন হয়তো বা বলে যে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি হয়তো বা ক্লিয়ার করতে পারি নাই তাহলে এক নাম্বার বলেছি হলো প্রচুর হেমোরেস হচ্ছে তো হেমোরেস যদি হয় তাহলে কি করবা প্রথমে কথা হলো চ্যানেল তো করতেই হবে ফ্রুইড দিতে হবে ব্লাড দিতে হবে আর তোমাকে যেটা কাজ করতে হবে তোমার সিনিয়রকে কল করতে হবে এবং এই প্রসিডিওরটা যত দ্রুত সম্ভব করে ফেলতে হবে কারণ যখনই তোমার ভিতরে প্রোডাক্ট থাকবে ইউটাসটা কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না প্রচুর ব্লিডিং হতে থাকবে সো ইউ হ্যাভ টু এক্সিলারেট দ্য প্রসিডিওর এটা বলা হয়েছে দুই নম্বর যেটা হতে পারে হেমোরেজের কথা বললাম তারপরে যেটা হতে পারে ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন একটু আগে বলেছি তাই না তুমি রাত্রেবেলায় ইনিভিটেবল অ্যাবর্শন নিয়েছে তুমি প্রচুর সব প্রোডাক্টে বের করে দিয়েছো কিন্তু তোমার কাছে একটু কনফিউশন রয়েছে কিছু একটা থেকে গেল কি না কারণ তুমি তো এখন অতটা কনফিডেন্ট হও নি তো আমরা কি করতে পারি এটা ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন ইনকমপ্লিট থেকে যেতে পারে তাহলে আমরা এটাকে কমপ্লিট করব যত দ্রুত আমরা সম্ভব এটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করতে হবে এছাড়া ইনজুরি হতে পারে এই যে সার্ভিসটা ধরতেছি না বললাম যে আমরা কি দিয়ে ধরব স্পঞ্জ হোল্ডিং দিয়ে ধরতে পারি আমরা ভল সেলাম ফর্সেস কাট করে ধরতে গেছে না কট করে তখনই কি হয়েছে সার্ভিসে কিছু অংশ ছিঁড়ে গেছে সেটা হতে পারে কাজে এটা ধরার সময় আমাদের খুবই সাবধানে ধরতে হবে যে কোন সার্ভিসটা তুমি ধরবা সার্ভিসটার কন্ডিশনটা কেমন তুমি কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা তুমি চয়েস করবা যাতে সার্ভিসটা আবার ছিঁড়ে না যায় খুব সাবধান কারণ কি সফট হয়ে থাকে তাহলে এটা তাহলে এটা হতে পারে যে ইনজুরি টু দ্য সার্ভিক্স একটু আগে বোধে বলেছিলাম যে তোমাদেরকে যখন আমরা কিউরেট দিব কিংবা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট প্রথমে আমরা ফান্ডাসে লাগাবো তারপরে উপর থেকে নিচের দিকে যাব কিন্তু তুমি যদি মনে করো নিচ থেকে কিউরেট করতে করতে উপর দিকে যাবো সাডেনলি তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট থার্স হতে পারে এবং ইউ মে পারফোরেট দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট এটা কি হয়েছে পারফোরেশন হয়ে চলে গেছে কি করে বুঝবা পারফোরেশন হয়েছে কিভাবে বোঝা যাবে প্রথমে দেখো যে ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়েছ এটা ঢুকেই যাচ্ছে ঢুকেই যাচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে যে একটা রেজিস্ট্যান্ট আসার কথা ছিল সেটা হচ্ছে না এটা ঢুকেই যাচ্ছে তখনই তোমার কাছে সন্দেহ হবে যে সম্ভবত পারফোরেশন হয়ে গেছে তখন কি করতে হবে খুব ভয় পেয়ে গেছে তাই না অনেক ভয় আসলে তো খুব ভয় ব্যাপারটা ইউটাস পারফোরেট হয়ে গেছে সে যে শুধু পারফোরেটে শুধু ইউটাসকে ইনজুরি করতে পারে তা না অনেক সময় আমরা এমনও পেয়েছি যে এট
পর্যন্ত ইনজুরি হয়ে গেছে এবং এমনও পেয়েছি যে গাট ইনজুরি হয়ে যাওয়ার পরে উনি বুঝতে পারেন না প্রোডাক্ট তো গাট নেমে এসেছে এই দিক দিয়ে কেমন এখান থেকে গাট নেমে এসেছে এরকম গাট উনি প্রোডাক্ট মনে করেছেন প্রোডাক্ট করার পরে এরকম এরকম করে ধরেছে ধরে এই গাটটাকে টেনে এই দিক দিয়ে বের করে নিয়ে আসছে গাট বাইরে হসপিটালে পেশেন্ট এসেছে পেশেন্ট শকে এবং কি যেন ঝুলে আছে এটা কি প্রোডাক্ট দেখে তো গোলাপি গোলাপি কালার মনে হচ্ছে আসলে দেখা গেল সেটা একটা ইন্টেস্টানাল গাট কাজে এই ইঞ্জুরিগুলো এবং তোমরা অবাক হয়ে যাবে আমরা বলছি যে তোমাদের কথা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি বাট ডিএনসি এমন একটা প্রসিডিওর যেটা কিন্তু আমাদের প্রচুর জায়গায় হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এটা অনেক আন কি বলবো আনএক্সপার্ট আনস্কিল্ড পার্সন কি দিয়ে হচ্ছে এবং অনেক কমপ্লিকেশানস আমাদের ডিএনসির জন্য আসে যে কারণে আমরা আসলে ফ্যামিলি প্ল্যানিংকে এতটা এনহেন্স করতে চাই যে কোনো প্রেগনেন্সি আনওয়ান্টেড হবে না আনপ্ল্যানড হবে না দেখা যাচ্ছে আনপ্ল্যানড হয়েছে বাচ্চা রাখতে চাচ্ছে না বাচ্চা নষ্ট করেছে ইন্ডিউস করেছে কমপ্লিকেশানস হয়েছে কেন আমাদের শুধুমাত্র এটার কারণে মাতৃমৃত্যু হবে এটা তো এক্সপেক্টেড নয় কাজে এই ধরনের ইঞ্জুরি কিন্তু আমাদের পেশেন্টটা নিয়ে আসে কেমন এরপরে কি বললাম আমরা পারফরেশনের কথা বলেছি যে যদি তোমার কাছে মনে হয় যে তোমার পারফরেশন হয়ে গেছে তাহলে কি করবা তোমার কাছে মনে হয়েছে পারফরেশন হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার প্রথমে কথা ইনস্ট্রুমেন্ট উইথড্রো করো এবং দ্রুত তোমার সিনিয়রকে কল করতে হবে কল করার পরে উনি যে দেখেন যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে পারফর হয়েছে পারফরেশন হয়েছে যেমন ধরো এরকম চিকন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে পারফরেশন হয়েছে চিকন এরকম পারফরেশন কিন্তু অনেক সময় রুগীর যদি কোনো সমস্যা না থাকে হিল হয়ে যেতে পারে কিন্তু যদি একটা মোটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে পারফরেশন হয় তাহলে কিন্তু ওই জায়গা থেকে প্রচুর ব্লিডিং হবে কাজেই তোমার সিনিয়র যিনি উনি তখন আসবেন এসে জেনারেল কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্টকে অ্যাসিস করেন তার পালস কেমন অ্যাবডোমেনের কন্ডিশন কেমন হেমোরেজ কেমন হচ্ছে তার কে এনিমিয়ার অবস্থা কী এরকম করে দেখার পরে অনেক সময় দেখা যায় ছোট ইনস্ট্রুমেন্ট দিলে কনজারভেটিভও এটা ভালো হয়ে যেতে পারে কিন্তু যদি আমাদের কাছে মনে হয় পেশেন্টের টিটোরিয়েট করছে পালস বেড়ে যাচ্ছে অ্যাবডোমেন ফুলে যাচ্ছে মানে কি ভেতরে ব্লিডিং হচ্ছে অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য ল্যাপারোটোমি পেট একদম ভেতরে ওপেন করতে হবে অ্যান্ড ইউ শুড ফাইন্ড আউট দ্য পারফরেশন অ্যান্ড ইউ শুড এখান দিয়ে তোমার এটাকে কিউরেট করে এটা পরিষ্কার করে এটাকে রিপেয়ার করে দিলে ইউ ক্যান সেভ দ্য ইউটারাস অ্যান্ড দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট কাজে এই ধরনের কমপ্লিকেশানস কিন্তু আমাদের পেশেন্টের হতে পারে তারপরে যেটা হলো খুব কমন ইনফেকশান হতে পারে এই যে প্রসিডিওরটা করলাম না অনেক খুচরা ইনস্ট্রুমেন্ট এইটা 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 কত কিছু খুচরা খুচরা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করছে এই যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ব্যবহার করছি এই ব্যবহারটা করার সময় এই অ্যাসেপসিসকে মেনটেন হচ্ছিল একটু আগে আমি তোমাদেরকে বলেছি আমাদের প্রচুর ডিএনসি হয় আনস্কিল্ড পার্সনসকে দিয়ে নট প্রপার অ্যাসেপসিস হচ্ছে না এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর ইনফেকশান হয় এবং তোমরা আর কিছু না পড়ো আর না পড়ো সেফটি ক্যাবল শুনত পড়োই তাই না সেফটি ক্যাবল শুনত তোমাদেরকে জিজ্ঞেস কয়েকটা জায়গায় সেপসিস জিজ্ঞেসাই করব একটা হলো সেফটি ক্যাবল শুন পিপোরিয়াল সেপসিস পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ কাজে সেপসিস আমাদের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বার্ডেন মানে আমাদের মেডিকেল বার্ডেন হলো সেপসিস কাজে এই যে আমাদের ডিএনসি করার পরে যে সেপসিস এটা হওয়ার পরে কিন্তু খুব কমন আমরা পাই সো দিস আর দ্য ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশানস এখন আসো যেটা যে রিমোট কমপ্লিকেশানস তার মানে কি আমাদের ডিএনসি হয়েছে রুগী বাড়ি চলে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে সমস্যা হয়েছে কি সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয় এগিয়ে ইন ইনফেকশান প্রসিডিওরের সময় ইনফেকশান আছে ইনফেকশান সাব ক্লিনিক ছিল কিন্তু টোটালটা ইরেডিকেট হয় নাই ইনফেকশান কিছু কিছু রয়ে গেছে ইট বিকামস এ ক্রনিক পেলফিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ ক্রনিক পিআইডি যদি হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি যে সাফার করবে সেটা হলো ফ্যালোপিয়ান টিউব কি হয়েছে ব্লক হয়ে গেছে ব্লক হওয়ার কারণে কি হয়েছে ইনফার্টিলিটি আমাদের যত পেশেন্ট ইনফার্টিলিটি নিয়ে আসে তাদের বিশাল একটা অংশ দে হ্যাভ এ হিস্ট্রি অফ এমআর অর ডিএনসি প্রসিডিওর ছিল পরে তার টিউবাল প্যাটেন্সি নষ্ট হয়ে গেছে অথবা দেখা গেল একটা পার্শিয়ালি ব্লক ইট বিকামস দ্য একটুপিক প্রেগনেন্সি এখানেই প্রোডাক্ট বড় হচ্ছে একটুপিক প্রেগনেন্সি সো আমি কি বললাম পেলফিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আমি বললাম একটু ইনফার্টিলিটি একটুপিক প্রেগনেন্সি আর কি হতে পারে এই যে সার্ভিসকে যখন আমি ডাইলেট করছি তখন অবশ্যই যে মাসলগুলো আছে এটা ইনজুর্ড হতে পারে ইনজুর্ড হয়ে এই পেশেন্টের সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি ডেভেলপ করেছে কি হয়েছে পেশেন্টের ডিএনসি হয়েছে এরপর থেকে বাচ্চা কনসিভ করে আর বাচ্চা অ্যাবর্সন হয়ে যায় এই জন্য আমরা চেষ্টা করি এই ডায়লিটেশনটা খুব কম করার জন্য 
একটু পরেই বলবো কিভাবে আমি ডায়লেটেশনটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি আমরা ডায়লেটেশনটাকে খুব কম ইউজ করি পারতপক্ষে আমরা ডায়লেটার ইউজ করি না বিকজ ইট কজেস ইনজুরি টু দ্য সার্ভিক্যাল মাসলস হুইচ মে কজেস ইনকম্পিটেন্সি অফ দ্য সার্ভিক্স আর কি করতে পারে ইনকম্পিটেন্সি তো করলো মনে করে ইনজুরি করলো এই মাসলকে তখন এই মাসলটা ফাইব্রোসিস হয়ে গেল সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ স্টেনোসিস সার্ভাইকাল স্টেনোসিস সার্ভাইকাল স্টেনোসিস হলে যেটা হবে সেটা হলো পরবর্তীতে তার যখন মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে তখন এই ব্লাড তো এখানে জমে আছে কিন্তু বের হতে পারছে না সো ইট ইজ কজ ইন দ্য হেমাটোমেট্রা রুগী এসে হিস্ট্রি দিয়েছে যে তার চার মাস আগে একটা ডিএনসি হয়েছে চার মাসের পর থেকে তার কোনো ব্লিডিং হচ্ছে না কিন্তু সে সিভিয়ার লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন এবং সাইক্লিক্যাল পেইন আমাদের কাছে মনে হলো ইট ইজ এ কেস অফ সার্ভাইকাল স্টেনোসিস উইথ হেমাটোমেট্রা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলাম ইয়েস দ্যার ইজ এ ব্লাড উইথ ইন দ্য ইউটোরাস কি করব ডায়লেটেশন করে দেবো আবার দিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে এখন বলো যে ডায়লেটেশন তো একবার করার পর এটা সমস্যা হয়েছে আবার তাহলে কি হবে হ্যাঁ সেটা তো হতেই পারে এবং ডায়লেটেশন হওয়ার পরে তুমি এই সার্ভিসে কিভাবে প্যাটেন্ট রাখবো সেটার জন্য আমাদের পদ্ধতি রয়েছে আমরা সেক্ষেত্রে আমরা কি কি করতে পারি সেটাও আমাদের পদ্ধতি রয়েছে তাহলে আমাদের এটা কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে হেমাটোমেট্রা আরেকটা জিনিস ঘটে সেটা হলো ওভার কিউরেটেস যখন তুমি কিউরেট করেছো তখন প্রথমে হলো তো তুমি ইভাকুয়েট করেছো করার পরে এখানে প্রোডাক্ট রয়ে গেছে কিউরেট করছো কিউরেট করতে গিয়ে খুব আরাম পেয়েছো কীরকম মনে হচ্ছে আসছে আসছে আচ্ছা আরেকটু করি আর একটু করি মনে হচ্ছে এই কারণে যে কিছু যদি আবার রেখে আসি ইনকমপ্লিট হবে কন্টিনিউস ব্লিডিং হচ্ছে ইনকমপ্লিট ডিএনসি হয়েছে এটা হচ্ছে এই জন্য আমরা কিউরেট করছি বাট কিউরেট করতে করতে কি ঘটেছে এন্ডোমেটামের তিনটা লেয়ার লেয়ারের মধ্যে আমরা বলেছি ব্যাজালিস কম্প স্পঞ্জিয়াসাম আর কম্প্যাক্টাম তাহলে এই যে ব্যাজাল লেয়ার তুমি ব্যাজাল লেয়ার সহ উঠিয়ে ফেলেছ ধরো মাঠে ঘাস রয়েছে তাই না সবুজ ঘাস এখন তোমাকে ঘাস কাটতে দিয়েছে তা তোমাকে ঘাস ছাটাই করতে বলেছে তুমি ঘাস ছাটাই করতে যেয়ে ঘাসের গোড়া সহ উঠায় ফেলছো পরবর্তীতে তার ঘাস হচ্ছে না তো এই জন্য আমাদের ওভার কিউরিটিস এটা খুব খারাপ ওভার কিউরিটিস করার কারণে আমাদের পেশেন্টে যেটা হতে পারে সেটা হলো আশার ম্যান সিনড্রোম মানে অ্যামিনোরিয়া ইট ইজ দ্য সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়া আফটার দ্য প্রসিডিওর অফ দ্য ডিএনসি এটাকে আমরা বলছি আশার ম্যান সিনড্রোম ওভার কিউরিটিস হয়েছে হওয়ার পরে এই ইউটোরাসের দুইটা লেয়ার একসাথে লেগে গেছে এটাকে বলা হয় আশার ক্যান সিনড্রোম এটারও ট্রিটমেন্ট রয়েছে আমরা যেটা করি সেটাকে আবার এটাকে এই এগুলোকে সেপারেট করে দিই ভিতরে একটা কপারটি দিই এবং পরবর্তীতে একটা ওরাল কন্ট্রাসেপ্ট পিল দিই দিলে আমাদের পেশেন্ট কিন্তু ভালো হয়ে যায় বিকজ আশার ম্যান সিনড্রোম হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে আমরা অনেকগুলো কথা বলেছি না রিমোট এখন শোনা পড়তো মনে হচ্ছে ওরে বাবা আমাদের তো ডিএনসি করাই যাবে না আসলেই ডিএনসি একটা টাফ অপারেশন তার কারণ এটা তো অন্ধকার জায়গার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয় আমি ম্যাক্সিমাম অপারেশন যখন করি তখন আমি বলি এক্সপোজার দরকার আমার লাইট সোর্স দরকার এক্সপোজার দরকার কিন্তু আমি যখন এটার ভিতরে কাজ করছি তখন আমি হাতের গাইডেন্সে কাজ করছি আমার চোখে দেখার কোনো পথ নেই মনে করো যে আমার ঘরটাকে পরিষ্কার করতে বলেছি আমি দেখে দেখে পরিষ্কার করব তাই না কোনো কোনায় কোনো ময়লা রয়েছে কিনা আমি দেখে পরিষ্কার করব কিন্তু যদি চোখ বন্ধ করে আমাকে এই ঘরটা পরিষ্কার করতে বলা হয় তাহলে কি কি ঘটতে পারে আমরা কিছু জায়গা মিস করে আসতে পারি আমরা এলোমেলো করে করতে পারি ইনজুর করতে পারি এই জাতীয় সমস্যাগুলো কিন্তু ডিএনসিতে হতে পারে কাজেই ডিএনসি যদিও বলেছে যে ইন্টার্ন সময় তোমরা করতে পারবে বাট মনে রাখবে এটা অবশ্যই একটা টাফ অপারেশন তাহলে আমরা আমার মনে হয় ডিএনসি সম্বন্ধে অনেক কথা পড়ে ফেলেছি আমরা আসলে গল্পের ছলে একটু বলেছি যাতে আমাদের একটু মনে থাকে কারণ বইতে আমাদের সব লেখা রয়েছে আমি একটু তোমাদেরকে ইজি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন একটা শব্দ বলব সেই শব্দটার নাম হলো সাকশান ইভাকুয়েশন সাকশান ইভাকুয়েশন শব্দটা খুব পরিচিত তোমাদের কারণ হাইড্রাটেটি ফর্ম মোল যখন তোমরা পড়েছ তখন তোমরা কোনো ডিএনসি করো নাই তোমরা বলেছ আমরা সাকশান ইভাকুয়েশন করব সো হোয়াট ইজ সাকশান ইভাকুয়েশন সাকশান ইভাকুয়েশন মানে হলো ইউটোরাসের ভিতর কন্টেন্ট রয়েছে ইউটোরাসের ভিতর প্রচুর কন্টেন্ট রয়েছে আমরা একটা নেগেটিভ কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করতে চাই এবং একটা সাকশানের জন্য একটা অ্যাপারেটাস ইউজ করতে চাই যেটা দিয়ে আমি এটাকে ক্লিয়ার করতে চাই যেমন ধরো এটা একটা ক্যানুলা এটা একটা ক্যানুলা এই ক্যানুলাটা আমরা এখানে লাগিয়ে দিলাম ঢুকিয়ে দিলাম ঢুকে দেওয়ার পর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এটাকে ধরেছে রেখে দিয়েছে এবং এটা একটা সাকশন অ্যাপারেটাস এটা একটা সাকশন অ্যাপারেটাস আমি এই যে একটা 
প্রাঞ্জার আছে এটা দিলে বন্ধ হয়ে যায় দিলে আমি এটাকে একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করছি এটা একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করলাম নেগেটিভ এখন এটার সাথে যদি আমি এটাকে লাগিয়ে দিই এটাকে যদি লাগিয়ে দিই লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমি এটাকে যদি খুলে দিই এই যে নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হলো এটা দিয়ে আমার টোটাল প্রোডাক্টটা কিন্তু বের হয়ে আসলো সো দিস ইজ কল দ্য সাকশন ইভাকুয়েশন এই যে ক্যানুলাটা এটা হলো ক্যানুলা আমরা ইউজ করেছি এবং এটা হলো সিরিঞ্জ এই ক্যানুলার বিভিন্ন রকমের সাইজ রয়েছে তোমরা একটু দেখো এটা হলো আমাদের হলুদ ক্যানুলা সবচেয়ে চিকন ক্যানুলা এটা হলো আমাদের সবুজ ক্যানুলা তারপরে তারপরে হলো এটা সাদা ক্যানুলা বিভিন্ন রকমের সাইজ রয়েছে এই যে ক্যানুলাটা তো খুব চিকন দেখো এই ক্যানুলাটা ঢোকার জন্য কোনো ডায়লেটেশনের প্রয়োজন নেই তোমাদের একটু আগে বলেছিলাম না যে আমরা ডায়লেটেশনকে অ্যাভয়েড করতে পারি সো উই ক্যান অ্যাভয়েড দিস ডায়লেটেশন উইথ দিস ক্যানুলা জাস্ট সিং সিঙ্গেলে ক্যানুলাটা ঢুকিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা নেগেটিভ প্রেশার এই যে আমাদের সাকশন ইভাকুয়েশন আমরা বললাম তাহলে এটা আমরা কোথায় করি সবার আগে আমরা বলেছি হাইড্রেটিক ফর্ম মোলে করি অথবা আমরা ইদানিং মনে করি আমি পার্সোনালি কোনো ডিএনসি কিন্তু করি না আমি সবাইকে কিন্তু সাকশন করি এম ভিএ করি ম্যানুয়াল ভ্যাকুম অ্যাসপিরেশন এটার নাম হলো এম ভি এ এম ভি এ এম ভি এ এটা এই ধরনের একটা অ্যাসপিরেটর আমি ইউজ করি একটা সিরিঞ্জ ইউজ করি যেটাতে নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করি এটা ছাড়া আমাদের কাছে আরেকটা সিরিঞ্জ রয়েছে সেটা আরেকটু বড় সিরিঞ্জ এবং দুই পাশে আমাদের নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে ওটাকে এম ভি এ সিরিঞ্জ নামেই বলা হয় কেমন এম ভি এ সিরিঞ্জটা দিয়ে আমি কি করি আমি নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করার পরে আমি খুব কম কিউরেট ইউজ করি এবং ডায়লেটেশনও আমি খুব কম করি এই যে আমি তার ডায়লেটেশন এবং কিউরেট এই দুইটা কম করার কারণে আমার কমপ্লিকেশানস কিন্তু অনেক কম হয় এবং আমি আউটডোর প্রসিডিওরই কিন্তু এটা করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা বললাম যে হোয়াট আর দি ইন্ডিকেশানস অফ দ্য সাকশন ইভাকুয়েশন অথবা এম ভি এ ম্যানুয়াল ভ্যাকুম অ্যাসপিরেশন কী কী ইন্ডিকেশান প্রথমে আমরা বলেছি হাইড্রেটিটি ফর মোল এছাড়া তোমার এই যে ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন ইনিভেটেবল অ্যাবর্শন মিসড অ্যাবর্শন এই সবগুলোই তো তুমি ওই প্রসিডিওর বাদ দিয়ে এই প্রসিডিওরে করতে পারো এম ভি এ সিরিঞ্জ দিয়ে করতে পারো এটা কিন্তু মূলত একটা এম আর সিরিঞ্জ এবং এছাড়া আমাদের আরেক ধরনের সিরিঞ্জ আছে সেটা হলো এম ভি এ সিরিঞ্জ দুটো সিরিঞ্জ আমাদের রয়েছে এই ধরনের কেসগুলো আমরা করতে পারি তাহলে ডিএনসি কার জন্য করব ডিএনসি করছি তাদের জন্যই যাদের আমাদের ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওর রয়েছে যেমন আমরা বলেছি যেমন অ্যাবনর্মাল ইউট্রান ব্লিডিং পোস্ট মেনোপোজাল ব্লিডিং স্যাম্পলিং ফর দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম ফর এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার ও টিউবার ক্লোসিস অর পলিপ তাদের ক্ষেত্রেই আমি শুধুমাত্র টিএনসি করি আদারওয়াইজ আমি সবাইকে কিন্তু এটাই করি সো হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য সাকশন এই প্রসিডিওরের সুবিধা কি সুবিধার মধ্যে আমরা কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো সুবিধা বলে ফেলেছি এটা একটা আউটডোর প্রসিডিওর এটার জন্য আমি পেশেন্টকে ভর্তি করতে প্রয়োজন হয় না এটার জন্য কোনো অ্যানেসিসিয়া দরকার হয় না তাহলে ডিএনসি তে এনএসএসে লাগে কেন দুইটা কারণে লাগে একটা কারণে তুমি ডায়লেটেশন এনএসএসে ছাড়া করতে পারবে না দুই নম্বর যেটা হলো তুমি যে কিউরেট করবে এই কিউরেট এনএসএসে করবে ছাড়া করা যায় না কারণ কিউরেট যখনই তুমি করতে যাও তখন পেশেন্টের খুব পেইন হয় কাজে এই দুইটা কাজ করাটা এনএসএসে ছাড়া করাটা ইনহিউম্যান ঠিক না কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই এম বিএটা করি তাহলে কিন্তু আমি এনএসএসে ছাড়া অথবা জাস্ট প্যারা সার্ভাইকেল ব্লক দিয়ে অর উইথ সিডেশন আমি কিন্তু এই কাজটা করতে পারি দুই নম্বর কথা হলো যে যেহেতু আমি সার্ভিক্সকে কোনো ডায়লেট করছি না ডায়লেটের ইউজ করছি না আমি সিম্পলি যতটুকু ক্যানোলা সাইজ আমার যাচ্ছে ততটুকু ক্যানোলা ইউজ করছি সেক্ষেত্রে সার্ভিক্সের যে ইঞ্জুরিগুলো সেগুলি হচ্ছে না কাজে পরবর্তীতে তার সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স অথবা স্টেনোসিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে ইনকম্পিটেন্স হলে রিপিটেড অ্যাবর্শন হবে না স্টেনোসিস হলে হেমাটোমেটরা হবে না এই যে এগুলিকে কিন্তু আমি অ্যাভয়েড করতে পারছি যেহেতু আমি কিউরেট করছি না শুধুমাত্র নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে বের করেছি কাজে আশার ম্যান সিনডম হওয়ার সম্ভাবনা তার কিন্তু খুবই কম থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য সাকশন ইভাকুয়েশন ওভার ডিএনসি এটা এখন আমরা বেশি বলছি এবং আমাদের আউটডোরেই কিন্তু আমাদের এই প্রসিডিওরটা থাকে আইপাস থাকে আমাদের আউটডোরে কিন্তু আলাদা রুম আছে যেখানে পেশেন্ট আসছে এসে এটা করে তার কন্ট্রাসেপটিভ অ্যাডভাইস নিয়ে বাসায় চলে যেতে পারছে এটা সুবিধা না এটা অনেক সুবিধা কেমন লাস্ট যে কথাটা বলতে চাই দ্যাট ইজ দ্য এম আর অথবা মিনিস্ট্রেশন রেগুলেশন হোয়াট ইজ এম আর হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এম আর ইট ইজ দ্য অ্যাসপিরেশন অফ দ্য এন্ডোমেটাল ক্যাভিটি উইদ ইন ফরটিন ডেজ অফ মিসড পিরিয়ড
আমি কিন্তু প্রেগনেন্সি বলি নেই আমি বলেছি ইট ইজ দ্য অ্যাসপিরেশন অফ দ্য এন্ডোমেটাল ক্যাভিটি উইথ ইন ফরটিন ডেজ অফ মিসড পিরিয়ড ইন ওমেন উইথ এ প্রিভিয়াসলি নর্মাল সাইকেল মানে হলো এই মহিলার রেগুলার মিনিস্ট্রেশন ছিল বা চোদ্দ দিন অফ হয়ে গেছে বেসিক্যালি এটা আমাদের অনেক সময় একটা রং কনসেপশন তৈরি করে অনেকে ভাবে কি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ তার মাসিক অনিয়মিত হচ্ছে সে আমার করতে যাচ্ছে একটা আনমেরিড মেয়ে আসলে তা না এটা আসলে আমাদের এখানে একটা আইনের একটা ফাঁক রয়েছে মিনিস্ট্রেশন রেগুলেশন এম আর ইউজুয়ালি এটা কথা করাই হচ্ছে ডিউ টু ইন প্রেগনেন্ট লেডির ক্ষেত্রে বাট তোমরা বোধহয় জানো যে আমাদের দেশে অ্যাবর্শন এখনো লিগালাইজড না বাট আমাদের প্রচুর পেশেন্ট থাকে যাদের আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি হচ্ছে এবং ওই আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি তুমি যদি এখন তাকে অ্যাড্রেস না করো তাকে যদি আসলে এটা এই সাহায্যটা তুমি না দাও তাহলে পরবর্তীতে সে যখন আরও বড় হয়ে যাবে বাচ্চাটা তখন সে ইন্ডিউসড অ্যাবর্শন করবে সেপসিস হবে ইনকমপ্লিট হবে শক হবে মারা যাবে পেশেন্ট সে কারণে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে চোদ্দ দিনের মধ্যে যদি তার মিনিস্ট্রেশন না হয় সে জানে না সে হোয়েদার সে ইজ প্রেগনেন্ট অর নট এটা হলো মানে আইনের কথা বাট আসলে সে জানে যে প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ দেন পেশেন্ট আসে আসার পরে খুব সিম্পল আউটডোর প্রসিডিওর ইউ আর ইউজিং দিস ক্যানোলা অ্যান্ড নেগেটিভ প্রেশার করে দিচ্ছ এবং কন্ট্রাসেপটিভ অ্যাডভাইস দিয়ে দিয়ে দিচ্ছ সাকশন ইভাকুয়েশন যেটা এটা একই জিনিস এই ক্যানোলা দিয়েই সেটা করা হচ্ছে তবে এটা ডিউরেশন আমরা বলেছি যে এটা চোদ্দ দিন ছয় সপ্তাহের মধ্যে করি আমরা বা যদি এইট উইক্স হয়ে যায় তখন তার নাম তো এম ভিএ হয়ে যায় তখন কেমন কাজেই এই বেসিক্যালি মিনিস্ট্রেশন রেগুলেশন সাকশন ইভাকুয়েশন একই রকম আর সাকশন ইভাকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি আমরা মোলারি করছি আমরা ইনিভিটেবল অ্যাবর্শন মিস্ট অ্যাবর্শন সবার ক্ষেত্রে করতে পারছি কেমন এখন একটা কথা বলতে চাই সে আবার শেষে অ্যাবর্শন নিয়ে আসলে অনেক কথা থাকে অনেক কয়েরি থাকে আমাদের কারো কয়েরি থাকলে আমরা হয়তো বা পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে সেগুলো অ্যান্সার করতে পারবো একটা কথা হলো যেটা যে ধরো একটা পেশেন্ট তার টুয়েলভ উইক্স পার হয়ে গেছে তখন কিন্তু তুমি তাকে ডায়লিটেশন ইভাকুয়েশন করতে পারবা না কারণ হলো বাচ্চাটা বড় এখানে মিসড অ্যাবর্শন উইথ সিক্সটিন উইস প্রেগনেন্সি সাইজ অর ফরটিন উইস প্রেগনেন্সি সাইজ বাচ্চা পেটে মারা গেছে হোয়াট উইল ইউ ডু নাও কেন ডু দ্য ডায়লিটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটার অর এম ভিএ নো করতে পারা যাবে না কারণ প্রোডাক্টটা বড় দ্যাট কেস আমরা যেটা করি সেটা হলো প্রথমে দুইটা স্টেপে করি একটা হলো আমরা সার্ভিসটাকে ডাইলেট করি বাই মিসোপোস্টল যখন আমাদের হাতে মিসোপোস্টল বা পোস্টাগ্ল্যান্ডিন ছিল না তখন আমাদের খুব কষ্ট ছিল বিকজ এই ইউটাসটা কিন্তু অক্সিটোসিন সেন্সিটিভ না যে কারণে তুমি যদি অক্সিটোসিন দাও ড্রিপ দাও সে কিন্তু ভালো রেসপন্স করে না তাহলে আমরা কি করছি আমরা এখানে মিসোপোস্টল দিচ্ছি মিসোপোস্টল দেওয়ার পরে তার পেইন হচ্ছে সার্ভিস ডায়লেট করছে তখন তার এটা ডেলিভারি মানে অনেকটাই বের হয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে আমরা ইভাকুয়েশন করে কিউরেট করে দিচ্ছি কিংবা এম ভি ইউজ করছি ঠিক আছে এটাই হলো আমাদের পার্থক্য যে বারো সপ্তাহের আগে যদি হয় তাহলে কিন্তু তুমি এরকম একটা ক্যানুলা দিতে পারো এটা কিন্তু বেশ বড় মোটা ক্যানুলা এবং এই ক্যানুলার মধ্যে আরেকটা সুবিধা আছে এখানে একটা খাঁজ কাটা আছে এই পাশে একটা খাঁজ আছে এ পাশে একটা খাঁজ আছে এখানে এখানে একটা খাঁজ কাটা আছে এখানে একটা খাঁজ আছে এটা কিন্তু কিউরেটের মতো কাজ করে কাজে ওই জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিয়ে আসতে পারে এর চেয়েও মোটা আছে এরকম তাহলে এইরকম মোটা একটা ক্যানোলা দিয়ে আমি এটাকে রিমুভ করতে পারি বাট ইফ ইট ইজ মোর দ্যান টুয়েলভ উইক্স তাহলে কিন্তু তোমার এই ক্যানোলা দিয়ে সেটা আসবে না দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু ডাইলেট দ্য ইউটরাস সার্ভিক্স উইথ মিসোপোস্টল কিছুটা এক্সপালশন হয়ে যাবে বাকিটুকু তুমি ইভাকুয়েশন করো স্পঞ্জ দিয়ে টেনে বের করে নিয়ে আসলা যেমন আমাদের কাছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আমরা যেমন এই ইনস্ট্রুমেন্টটা তখন ঢুকিয়ে দিলাম ঢুকে দিয়ে এটা বের করে দিলাম বের করে দেওয়ার পরে যদি গায়ে গায়ে লেগে থাকে দেন আমি কিউরেট দিলাম অথবা আমি এম ভিও সেখানে ইউজ করতে পারি তাহলে আমাদের মোটামুটি ডিএনসি সম্বন্ধে এটুকুই আজকে আর এটা আসলে অনেক লম্বা স্টেপস তিনটা প্রসিডিওর কিন্তু আমরা বলেছি আমরা ডিএনসি বলেছি আমরা এম ভিএ বলেছি আমরা এম আর বলেছি আশা করছি এই তিনটার বেসিক ডিফারেন্স তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং কিভাবে আমরা এটা ক্লিয়ার করবো কমপ্লিকেশনস এবং ম্যানেজমেন্ট সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর প্যাশন শেয়ারিং দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী অন্য কোনো ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ